《魔人布欧》被摧毁的若干年后，《龙珠》的故事开启了新的篇章。今天，就让我们一起追随着《龙珠》中人气主角的脚步，来到龙珠超的世界中。悟空家经过一家几口人的辛勤劳作，加上亲家撒旦的鼎力帮助，终于告别了象牙山贫困户的称号，成为了村里小有名气的地主。但是，耕地劳动这种事儿，悟空还是不在行，也不喜欢。天生的战斗血液是不甘柴米油盐的平淡生活的。所以，悟空经常在夏天劳动的时候忙里抽闲练习格斗技巧，来给悟空送饭的悟天看得入神，差点把拖拉机开到悬崖下面。悟空并不满足于枯燥平静的生活，他很想去剑王那里，全身心投入到修行之中。可是，碍于老婆可怕的力量，毕竟自己答应过琪琪，这次回来要好好工作赚钱，不再过问江湖上的爱恨情仇。悟天感叹：世界上最强的人，也许是妈妈呢。不过，本来家里也没什么钱，加上外公家一场火灾，烧掉了宝贝。使得本不富裕的家庭雪上加霜，车贷、房贷、生活费，全家的压力都落到了悟空一个人的身上。琪琪相信，只要悟空肯努力，一定会赚到更多的钱，就像撒旦一样。悟空表示，赚钱是不可能赚钱的，这一辈子都不可能赚钱，干架才是人生的终极目标。很快，悟空就找到了令他重新振奋起来的强劲对手了，他就是令无数星球闻风丧胆的第七宇宙破坏神比鲁斯大人。为破坏而生，为美食而活，心情不好，分分钟就要摧毁一个星球，比魔人布欧还要恐怖一百倍。今天，比鲁斯大人心情还算不错，动动手指，这颗不知名的星球就被炸掉了一半，留下一半，让星球上的人们人口相传比鲁斯大人的恐怖。比鲁斯告诉维斯，自己在漫长的沉睡中梦见了一个人，只是一时间想不起那个。人的长相和名字，这种感觉就像是牙缝里塞了东西，挑不出来，让人十分不爽。这次自己之所以醒来，就是为了找到梦中之人对决。维斯认为比鲁斯的梦向来不准，上次他梦见偶像要搬到家附近，结果白白高兴一场。比鲁斯声称这次不同，这次是预知梦，梦中的人一定存在，那是还没有任何人见过的终极战士，让我感受到棋逢对手的兴奋。那位高手的名字就是超级赛亚人之神，有点模糊，不确定。维斯提议回到城堡，边吃边回忆。只见他轻轻动了一下手杖，两人乘坐彩虹桥，一瞬间便回到了城堡。比鲁斯拜托维斯帮自己找出这个人，维斯果断拒绝了比鲁斯大人，连名字都不确定，要怎么找？比鲁斯和维斯回到城堡，喊来玉。烟鱼询问梦中之人的名字，玉烟鱼证实了比鲁斯梦中之人确实存在，而且今天就会在某个地方出现。名字正是超级赛亚人之神。维斯表示不可能，因为并没有超级赛亚人之神这号人物存在。比鲁斯想了想，决定找个赛亚人问问。可是赛亚人所在的贝吉塔行星早就被弗利萨给摧毁了，而这个命令正是比鲁斯在沉睡之前下达的。原因是看赛亚人不顺眼，尤其是贝吉塔王，看他就反感。虽然贝吉塔行星被摧毁了，不过依然有生活在其他星球的赛亚人侥幸逃过一劫，活了下来，就是贝吉塔和孙悟空。维斯查看了一下星球坐标，发现幸存的赛亚人目前正生活在地球上。比鲁斯若有所思：“地球啊，我知道，以前去过一次，名字叫恐龙的生物太没有礼貌，所以就把他们都灭绝了。”维斯告诉比鲁斯大人，弗利萨已经被那个叫孙悟空的赛亚人灭掉了。目前，孙悟空正在剑王星修行。比鲁斯命令维斯准备好盒饭，即刻动身前往剑王星。另一边，撒旦还是一如既往的参加活动，吹吹牛皮。现在有了胖布欧这个私人保镖，撒旦的冠军之路更加顺风顺水。地球上几乎已经没有对手了。悟饭与比迪利终于结婚。悟饭如其其所愿，一心钻研学术，成为了一名学者。比迪利完全支持悟饭的选择，经常给悟饭买来学术书籍，供悟饭研究。这一天，悟天突发奇想，哥哥与比迪利结婚了，自己想要准备一些礼物送给比迪利。为此，悟天专门请教了村里见多识广的超。超男富二代特南克斯，特南克斯向悟天推荐了钻石戒指、化妆水，不过这些东西对于悟天来说太过奢侈，自己的零用钱根本支付不了这些东西。就在二人一筹莫展的时候，他们偶然间听到隔壁的老大爷提到自己家乡龙泉沟村的温泉水有让人皮肤紧致、返老还童的神奇功效。两个熊孩子打听到了具体位置，立刻拿着空瓶子向龙泉沟村赶去。很快，两个熊孩子就找到了温泉水，定睛一看，里面挤满了欧吉桑和欧巴桑，还有人往里面吐痰。整个池子的温泉水呈现难以言表的乳白色。特南克斯提议往上游找一找。会飞就是很方便，两人一路飞到山顶，看到了清澈见底的温泉源头。两个熊孩子落在水边，装了满满一罐子水。
这时候，从草丛中突然窜出了一条嫌命长的大蟒蛇。特南克斯请他吃了一套拳头，大蟒蛇见实力相差悬殊，恐怕有生命危险，灰溜溜的逃走了。吴天与特南克斯见温泉水顺利的送到了比迪利手上，比迪利试用一下，发现就是普通的山泉水，但他还是表示感谢，并告诉熊孩子，用了这水，皮肤滋润紧致，简直一级棒。悟空听悟天描述了悟饭家里的大房子，甚感欣慰。多亏萨达先生给悟饭提供了生活保障，让悟饭全身心投入学术。住不像自己还要为赚钱操劳，不知不觉已经傍晚了。悟空一天的辛勤劳动似乎进展缓慢。这时，撒旦坐着豪车找到了悟空，因为自己接连出手拯救世界，被赠予世界和平大奖，奖金有一亿元。撒旦特意来给悟空送这笔钱，本来自己就是受悟空几人的照顾，所以才一直稳坐世界最强的位置。要说维护世界和平，悟空等人才是幕后大佬。悟空听说这么一大笔钱要白白送给自己，推脱不肯收下。悟天提醒悟空，还是收了比较。好，撒旦本来就已经很富有，而布马加是世界首富，贝吉塔也不缺钱，缺钱的只有悟空。如果悟空收下这笔钱，奇迹就会答应悟空去剑王那里修行了。悟空听后，只好一脸严肃，勉为其难的收下了一亿元巨款。晚上，悟空将这笔钱带回家，奇迹果然高兴的不得了。如悟天所料，当悟空小心翼翼的提出来去剑王星修行的时候，奇迹非常爽快的答应了，只是嘱咐悟空偶尔回家看看。就这样，悟空开始了新一阶段的修行。剑王看到悟空意外来访，不但没有丝毫惊喜，反而一脸嫌弃。悟空来了，基本上只做三件事：掏空粮仓里的食物，以破坏星球为代价修行，彻底破坏星球。说罢，这次来又干什么？悟空表示，只是来运动一下，没那么夸张。剑王星的重力是地球的十倍，最适合做无氧运动了。剑王听闻吓了一跳，不要把我这里当成二十四小时营业的健身房，而且本王级别很高的，不要动不动就称兄道弟，不拿自己当外人。布马一家，一向高冷的贝爷竟然破天荒的放下修行，陪老婆孩子一起家庭旅行，连布马都很意外。而贝爷之所以牺牲这么大，原因是在《龙珠 Z》篇章中，贝吉塔为了见识一下特南克斯的超赛形态，曾许诺只要特南克斯能击中自己的脸，就带他去游乐园。这一等就是十多年，这个坑终于被填上了。贝吉塔也兑现了自己的承诺，一家三口逛吃逛喝大半天，买的各种名牌都拿不下了。贝吉塔傲娇的对布马说：“饿了要干饭。”于是，三人找了一家高档餐厅。贝吉塔的饭量丝毫不输悟空，肚子就像无底洞。布马如果不是富婆，还真养不起。酒足饭饱后，三口人来到海边看日落，一艘游轮缓缓经过。布马心里一动，下次过生日不如也包个游轮开派对吧。看到海边日落，三口人去参加篝火晚会。晚会人山人海，好不热闹。与激动热舞的游客相反，贝吉塔丝毫高兴不起来。一想到悟空比自己强那么多，却还在努力修炼，而自己只能浪费时间在这里消遣，贝吉塔又急又恼。主持人起哄，让贝吉塔。上台表演，贝吉塔气愤之下暴气，震翻了人群，然后在众人诧异的目光中飞走了。布马毫不意外，毕竟以贝吉塔的性格，能忍受一整天已经很不容易了。贝吉塔开始了高强度的训练，布马回到家后则开始着手准备豪华游轮派对。全球首富布马的生日派对绝对堪比年度盛典。几天后，一艘豪华游轮已经在港口就位，伙伴们受邀纷纷到场，隐姓埋名的天津饭和饺子也破天荒的到场庆祝。然而，对于布马来说，最重要的两个人孙悟空、贝吉塔却因为训练不来了。布马又生气又无奈，下令马上起航，不再等那两个打架狂人。就在比鲁斯和维斯四处破坏星球的时候，老剑王神终于有所察觉，惊呼不妙。时隔三十九年，破坏神比鲁斯醒过来了。提到比鲁斯的威名，老剑王神吓得差点筛糠，而剑王神却连听都没听过。他第一次见到先祖如此恐惧，猜测这比鲁斯非等闲之辈。这个世上既有创造星球和生命的神，也有摧毁星球和生命的神，比鲁斯就是其中之一，人称破坏神。既称为破坏神，那么实力自然可想而知，是真正意义上的打遍天下无敌手。然而匪夷所思的是，比鲁斯的摧毁从来没有意义和原因，只是单纯的心血来潮。而剑王神所能做的就是尽力安抚比鲁斯，让他不要太激动，期盼不要有哪个疯子去挑战比鲁斯就好，大家还能相安无事，多活几年。孙悟空表示：“你说有个疯子要去挑战比鲁斯，没错，正是在下。”剑王神和老剑王神同时大惊失色。孙悟空说的就是那个疯子，绝对不能让那个爱打架的家伙知道比鲁斯大人的存在。
不过，好在孙悟空在遥远的星球，而且比鲁斯的气息一般人是感受不到的。理论上来说，两人相遇的几率不大。这时，剑王的指向性全幅喊话传进来，他向两位剑王神报告：“你们所说的疯子，现在就在我这里修行。”剑王早就已经感受到了比鲁斯的存在。这次比鲁斯醒来的比预想中要早一些。老剑王神表示，比鲁斯的苏醒乃是第七宇宙最高机密，绝对不能将此事泄露。剑王非常坚定的点点头：“放心吧，我一定不会让孙悟空知道此事的。”悟空突然靠过来，听闻有人在喊孙爷爷的名字，你找我有事吗？剑王吓了一跳，你小子真是自我感觉良好，谁喊你啊？话说回来，你该不会是忘记自己做过什么缺德事吧？剑王指着头上的阴阳相隔圈，对悟空大骂。悟空这才想起来，因为自己私自决定将自爆的沙鲁送到了当时的剑王星，所以才导致剑王和他的两个宠物被炸死。这件事儿，剑王一直是耿耿于怀，见到悟空就气不打一处。悟空很委屈啊，我都道歉了，你还要怎么样？剑王一听“道歉”二字，更是气得直跳脚。道歉有用的话，还要龙珠作甚？每次神龙出现，我都有淡淡的期待，但是没良心的悟空，每次都将他们遗忘。这么多年过去了，从来没有人想着让剑王复活。悟空不住道歉，最后只当听不见，自顾训练去了。剑王擦了擦冷汗，总算是把比鲁斯大人的事给糊弄过去了。说回老剑王神，他之所以对比鲁斯如此恐惧，一方面是因为比鲁斯那骇人听闻的强大实力，苏醒仅仅半天时间，已经摧毁了八个星球。还有一个主要原因，就是当年把自己封印在剑王神界中的，就是比鲁斯大人。感受到了吗？比鲁斯大人的气息正在移动。不好，比鲁斯大人正朝着北剑王的星球飞去。比鲁斯如果与孙悟空碰面，绝对会爆发史上最可怕的战斗。这次也许不止某个星球，整个宇宙都有可能消失。本期内容就是这些。和平总是短暂的，打败魔人布欧后，赢了的和平生活，看来也就到此为止了。比鲁斯大人与悟空会迸发出怎样的火花呢？我们下期继续来说。